ഹലോ ആ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തോണേ ഇതാ കൊടുക്കാം എങ്ങനെ എപ്പോ ആ മറ്റോ മിസ് ആയി മിസ് എവിടെ ചെല്ലപ്പ അവനെ കണ്ടാലറിയാം അവന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഹിസ്റ്റിയോണിക്സ് പക്കാ ക്രിമിനൽ ആണ് അവൻ എന്നാ പിന്നെ വിട്ട എന്തിനാ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തുടായിരുന്നോ നരിക്ക് ഏയ് സൂചനകളേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെറും തോന്നലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ അത് പോരാ കൂത്തി നിക്കലടി കഴുതേ പേടിയുണ്ടോ നരിക്ക് ആ ജോസിന്റെ ഭാര്യയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ കണ്ട പേടി ഇറ്റ് വാസ് സോ ഇന്റൻസ് ആരോ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ ചോദിച്ചില്ലേ നോ ഷീ കുഡ് ഇൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് എന്താടി കണക്ക് പറയാണോ ഉലക പിരിയ പിച്ച രാജാക്കാട് ചെല്ലപ്പ അവൻ വിശ്വസിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം പറഞ്ഞാന്ന് സംശയം തോന്നിയാലും എന്നിട്ട് <laughs> 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 പോയിട്ട് <laughs> 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 പക്ഷേ ഫ്യൂസ് സൂര്യതോന്റെ കാര്യമില്ല അവനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നരിയുടെ ഷാഡോ പോലീസ് എന്തു പ്രായം വരും ജോസിന്റെ ഇളയ കൊച്ചിന് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കഷ്ടം കമ്പിളികണ്ടം ജോസ് അവസാനമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ എല്ലപ്പട്ടി ചെക്ക് പോസ്റ്റില് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നീയും ഇയാൾ അല്ല അതെ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ജോസിനെ വേണ്ടുമ്പോ വേണ്ടുമ്പോ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടത്തി വിടാൻ പുറത്ത് നിന്നോ മോളിൽ നിന്നോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഉണ്ടേൽ അത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് മാത്രം നീ പറയല്ലോ യൂണിയൻ നേതാവാണ് അവനെക്കുട്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഒരു വിളി വന്നിരുന്നു മോളിൽ നിന്ന് ജോസിന്റെ ഒടുക്കലത്തെ ട്രിപ്പിൽ അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സമയം വെച്ച് കൂട്ടിയാല് അവൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചര മണി വെളുപ്പിന് അല്ലെ കുഞ്ഞേഷ്ണ സാർ അന്ന് കൃത്യം അഞ്ചു മണിക്ക് തന്റെ സെൽഫോണിൽ ഒരു കോൾ വന്നു ഇല്ല സാർ ഈ നമ്പർ പക്ഷേ ജോസ് കൊല്ലപ്പെട്ട വാർത്ത പത്രങ്ങളിൽ വന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം രണ്ടുപേരും പുതിയ കണക്ഷൻ എടുത്തു നമ്പറും മാറ്റി അല്ലെ മിസ്റ്റർ വിജയൻ യെസ് സാർ ആ പറയട ഒരാളുമില്ല ഒരാള് ഒന്നും വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ചെയ്തിട്ടില്ല നിന്നെ ഇവരെ അല്ലെ ഞങ്ങൾ 
സാർ ഒറ്റ മിനിറ്റ് സാർ സാർ ഐ ജി സാർ ഫോറസ്റ്റുകാരന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് അതെവിടെയെല്ലാം ചെന്ന് കൂട്ടി തൊടുവോടാ കണക്ഷൻ മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ ഫോണിൽ അവസാനത്തെ വിളി വന്ന ഒരു ഫെമിലിയർ നമ്പർ ജലപാലൻ ആ നീ വേറേതോ പറഞ്ഞല്ലോ ജോസ് കാടിറങ്ങിയ ദിവസം മറ്റേ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ നമ്പറിൽ വന്ന കോള് സാർ അത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചെടുത്തോളം ഒരു ചാരിറ്റബിൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് കാരുണ്യദീപ് സ്ഥാപിതം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഇൻ ഗോവ ഫൗണ്ടഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോറിനേഴ്സ് ഇറ്റാലിയൻസ് പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത്ഭുതകരമായ വളർച്ച ബട്ട് മിസ്റ്റീരിയസ് ഓഹോ ഇപ്പോ ഒരു ലേഡിയാണ് തലപ്പത്ത് ഒരു ബഹൻ സാറിന്റെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ദ ബോർഡർ ക്ലൗഡ്സ് വെച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് വേണം ചില ഫോൺ നമ്പറുകൾ ചില ഐഡന്റിറ്റീസ് ഇന്ന് രാത്രി നാളെയും കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടാക്കി തന്നേക്കണം രാത്രി ഉറക്കം വെച്ചിരുന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണം ചില മെയിൽസ് അയക്കണം ഓവർ ടൈം വർക്ക് അർജന്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബൈ ഹാൻഡ് ഏതാണ് ഇന്ദാസ ഐ ജി ബാലു വായിക്ക് സാറേ സമൺ സാർ ഇത് കൈപ്പറ്റിയാൽ ഉടൻ എന്നെ എങ്ങോട്ട് അയച്ചേക്കണം എന്ന് സമക്ഷത്തേക്ക് പ്രഷർ മോളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്ന് സർ ബാലു ഇന്നലെ സോൺ ഐ ജി ഐ ചാർജിൽ വന്നപ്പോ മുതൽ ഞാനിത് മണക്കുന്നുണ്ട് സർ എനിക്ക് നിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ മാത്രം ചാർജേ ഉള്ളൂ സർ എന്നാലും ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കണോടാ ഞാൻ നോ സർ ഐ എം മീറ്റിംഗ് ഞാനുണ്ട് കൂടെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ കോൾ ഇന്ന് നേരം എടുത്തപ്പോ മുതൽ നിന്റെ അട്രോസിറ്റിന്റെ പേരിൽ ഇനി നാളെ എംപ്ലോയീസ് കോൺഗ്രസിന്റെ വക ഇവിടെയും അങ്ങ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുന്നിലും പ്രതിഷേധ
ഇടുക്കിയിൽ ജോസിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒടുങ്ങിപ്പോയതിന്റെ പേരിൽ അവന്റെ അമ്മയുടെ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി വക എട്ട് മണിക്കൂർ ഹർത്താൽ ഇതെല്ലാം പോരാഞ്ഞിട്ട് ഡി ജി അടക്കം സകല ഏമാമാരുടെയും തെറി കൊണ്ട് അഭിഷേകം എനിക്ക് നിർലോഭം നീ കാരണം എടുത്ത് മാറ്റണം എന്റെ മോന്തക്കൂ അവന്റെ ഒരു പുച്ഛം നരി പുലി ഇടിയൻ കടുവ വലിയ പഥ്യമാ നിന്നെ പോലുള്ള പെറ്റി ഓഫീസേഴ്സിനൊക്കെ ഇതുപോലെ ഓരോ ദുഷ്പേര് കേൾപ്പിക്കാൻ എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് അതും വെച്ചോണ്ട് കണ്ടവന്റെ മുതുകത്തോട്ട് കുതിരകാരാൻ അല്ല സാറിന് എന്തിനാണ് സാർ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതുവരെ ശബ്ദവൃത്തി സംസാരം എന്നോടല്ല അത് താഴെ ഷിഹാവിനെ പോലുള്ളവരോട് കൺഫേർഡ് ഐ പി എസ് കാരോട് അത്ര മതി കേട്ടല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് വിളിച്ചൊരു സ്പെഷ്യൽ അസൈൻമെന്റ് തന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഐ ജിയുടെ ഐ പി എസിന്റെ ഒന്നും തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ആവരുത്ര അധികാരം നിന്നെ പോലൊരു പെറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്ക് അത് നരിയായാലും പുലിയായാലും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ താങ്ങി നിർത്തിയവനെ തള്ളി താഴേക്കിടാൻ എത്ര മണിക്കൂറാളാ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ചീഫിന് ഇപ്പോഴും നീ ഇങ്ങനെ എന്താണ് നിന്റെ കോംപ്ലക്സ് എന്തിനാ നിന്റെ ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കഷ്ടം എത്ര ശാസിച്ചാലും ശരി എത്ര ഉപദേശിച്ചാലും ശരി അടങ്ങില്ല ആങ്കർ അൺബ്രൈഡിൽ അത് തന്നെയാണ് നീ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും അല്ലടാ സാർ വിളിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല വിളിപ്പിച്ച് നീ നന്നാവോ എന്നൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാൻ ഒരു ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ഒന്ന് സഹായിക്കരി വൃത്തി കെട്ട ഒരു കേസായത് കണ്ടില്ലേ ആണും പെണ്ണും കുട്ടിയും കുടുംബമടക്കം ഓരോന്നായിട്ട് തീർത്തോണ്ടിരിക്കുക അവന്മാര് ശത്രുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവര് അവരാരൊക്കെയാണെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അവിടെ വിളിപ്പിച്ചത് സ്നേഹം കൊണ്ട് ചില പഴയ കടപ്പാടുകൾ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ബെറ്റർ ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിന്നെ ഒഴിവാക്കി തരാം യു ജസ്റ്റ് വിഡ്രോ ഓർ റാപ്പിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലോ സർ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജലപാലിനെ നീ തല്ലിയ ഇൻസിഡന്റ് ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പിന്നെ നീ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ച ജോസിന്റെ ഫാമിലി ചത്തു മലച്ച് കുപ്പക്കാട്ടിൽ കിടന്ന അടക്കം നിന്റെ നൊട്ടോറിറ്റിക്ക് എല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു സസ്പെൻഷൻ ൾക്കൽപ്പിച്ചത് <laughs> 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 ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റാ പണ്ട് ഒരുപാട് കൊല്ലം മുമ്പ് പഴയ ഹസൻ മൊയ്തീൻ കസ്റ്റഡി മരണ കേസ് പറയണോ പഴയ ദോരം ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ഐ പി എസ് വൈസ് ബാലഗോപാൽ എന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് ആസ് ട്രെയിനിങ് നരേന്ദ്രൻ എന്ന പെറ്റി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ചാർജ് ചട്ടം പഴക്കാൻ ഇപ്പൊ താഴെ ആയിപ്പോയ കൺഫേർഡ് ഐ പി എസ്സുകാരൻ മലപ്പുറം ഡെപ്യൂട്ടി എസ് പി ഷിഹാബുദ്ദീൻ അന്ന് നിലമ്പൂരെ പഴയ പറ്റുപടിക്കാരി കെട്ടിലമ്മയുടെ പ്രീഡികരിക്കാരി പുത്രിക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തുപോയ വൈരാഗ്യത്തിന് അവരുടെ റബ്ബർ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പുകപ്പറയെന്ന് ഷീറ്റ് മോഷ്ടിച്ചു വന്ന കള്ളപ്പരാതിയിൽ ഹസൻ മൊയ്തീൻ എന്ന പാവം ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിയെ നിങ്ങൾ ഒരു അർദ്ധരാത്രി കസ്റ്റഡിയിൽ അടുപ്പിച്ചു എന്റെയും ഷിഹാബിന്റെയും എതിർപ്പിന് കൂസാതെ എ ആർ ക്യാമ്പിലെ വിറകുപുരയിൽ നിങ്ങൾ ഹസൻ മൊയ്തീനെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും മുഴുവൻ പാവം പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരനെ ഇരുത്തിയും കിടത്തിയും ഉരുട്ടിയും കീഴ്മയിൽ കൊടുത്തിയും ഗരുഡൻ പറത്തിയും ഭേദ്യം ഒടുവിൽ അസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റച്ചവിട്ടിന്റെ കൈയബദ്ധം രക്തം വാർന്ന് വീണ് വിളറിപ്പോയി നിരപരാധിയെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ നരേന്ദ്രൻ നരാധമൻ മൃഗം സ്പെഷ്യൽ ലീവ് എടുത്തവന്റെ ദണ്ണക്കിടക്കിക്ക് കാവൽ നിന്നത് പത്ത് രാവും പത്ത് പകലും നരേന്ദ്രൻ ദ ബീസ്റ്റ് പതിനൊന്നാം പക്കം ഹസൻ മോദിന്റെ ചൂടിറങ്ങിപ്പോയ കിളിന്ത് മയ്യത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് കിടത്തുമ്പോ പുറത്ത് മോർച്ചറി വരാന്തയിൽ ഇരുട്ടിൽ ഷിഹാബുദ്ദീൻ ഒരൊറ്റയാൾ സാക്ഷി ബാലഗോപാൽ എന്ന യങ് ഡെഫ്റ്റ് ഡാഷിംഗ് ഡെബണയർ ഐ പി എസ് പുതുമോടിക്കാരൻ നരേന്ദ്രൻ എന്ന പെറ്റി സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ബൂട്ടിട്ട കാലിൽ കെട്ടി വീണ് കരഞ്ഞു മൂക്കിന് താഴെ രോമം കിളുത്ത ഒരാണും കറിയാത്തതുപോലെ അത്ര നാണം കിട്ട അത്ര അറപ്പിച്ച് കഷ്ടിച്ച് എട്ട് മാസം സർവീസ് തികച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുത്തൻകൂറ്റുകാരൻ ഐ പി എസ് ട്രെയിനിയെ പട്ടം കൈവിട്ട് പോകാതെ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വർഗബോധമുള്ള അപ്പർ ക്ലാസ് ബുദ്ധിശാലകൾ കച്ചകക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ വിറ്റ്നസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും റിപ്പോർട്ട്സും എന്തിന് ചത്തവന്റെ മൊഴി അടക്കം സകല റെക്കോർഡ്സും കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒടുവിൽ
നരച്ച് ജനബാധിച്ചൊരു വൃദ്ധന്റെ കണ്ണീരിന് മുന്നിൽ നിശേഷം തോറ്റു പോയത് കൊണ്ട് അതേടാ തെരുവിൽ ബോംബ് പൊട്ടി തല തെറിച്ച് തൊലഞ്ഞു പോയ എന്റെ അച്ഛന്റെ പഴയ ചെങ്ങാതി സഹപാടി ഓഫീസർ റിട്ടയർഡ് എസ് പി മാരാർ നിന്റെ തന്തോ മുറ്റത്ത് വന്നു നിന്നും മകന്റെ ജീവിതം പിക്ഷ ചോദിച്ചപ്പോ പറ്റിൽ നിന്ന് മുഖമട ചാട്ടാനുള്ള പിറവി ദോഷം എനിക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി അച്ഛൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എനിക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അച്ഛന്റെ വില അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്കത് ഇല്ലാതെ പോയി ബാലഗോപാല ഇല്ലാതെ പോയി കുറ്റം ചെയ്യാതെ ശിക്ഷയേറ്റുവാങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവന് മാറി മാറി കോടതികൾ കയറി ഇറങ്ങാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ജീവിതത്തിലെ പത്ത് കൊല്ലം ഒടുവിൽ കൽപ്പിച്ച് എട്ട് വർഷം കഠിന തടവ് പിഴ ഉത്തരവ് വായിച്ചു കേട്ട് കോടതി തണ്ടയിൽ എന്റെ പാവം വക്കീൽ എന്റെ ഭാര്യ ബോധം കെട്ടി വിഴുമ്പോ അവളുടെ വയറ്റിൽ എന്റെ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗർഭം തികയാതെ അവൾ പെറ്റുപോയവൻ നിത്യരോഗി ഇപ്പോഴും എന്റെ മകൻ ഒടുവിൽ മേൽക്കോടതി ദയാദാക്ഷിണ്യത്തിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കും വരെ പിറ്റ് തീറാക്കാൻ ഒരു താലിച്ചെയിൻ പോലും മിച്ചമില്ലാത്ത ഗതികേടിലും ഒരിക്കലും ഭിക്ഷയായിച്ചു ഒരു പൊട്ടയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ടില്ല ഒരു യജമാന്റെ മുറ്റം ചവിട്ടിട്ടില്ല നരേന്ദ്രൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ സഹായിക്കണമല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഒരു രാത്രി എന്റെ വാടക വീട് അന്വേഷിച്ചു പിടിച്ചു വന്നു എസ് പി ബാലഗോപാലൻ ഞാൻ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോ എന്റെ ദുരിതം അന്വേഷിക്കാനല്ല ഭർത്താവ് അകത്തും ചെറുപ്പക്കാരി ഭാര്യ പുറത്തുമായി പോയതിന്റെ ദുഃഖം തീർത്തുകൊടുത്ത് സഹായിക്കാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ഒപ്പം കിടക്കാൻ ക്ഷണിക്കാൻ അതേടാ അന്ന് അവൾക്ക് ഇത് തരാൻ കെൽപ്പില്ലാതെ പോയി ഓങ്ങി വെച്ചതാ ഞാൻ ഒരുപാട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തീർക്കണം നിനക്ക് എന്റെ എന്റെ കോൺഗ്രസ് എന്നാണ് അറിയണം നിനക്ക് അതല്ല നീ വിളിപ്പിച്ചത് ഐ ഹാവ് നോ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒരു നിരപരാധിയുടെ രക്തം പുരട്ടിട്ടില്ല നരേന്ദ്രന്റെ കയ്യില് എന്നിട്ടും ഒറ്റ മകൻ കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച ദുഃഖം ഇനിയും കുടിച്ചു തീർത്തിട്ടില്ലാത്ത ഹസൻ മൊയ്തീന്റെ വൃദ്ധരായ ഉമ്മയ്ക്കും പാപ്പയ്ക്കും എന്റെ തുച്ഛ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മുറതെറ്റാതെ ഒരു തുക എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നരേന്ദ്രൻ ഓരോ മാസത്തിലും ഒരു കുറ്റബോധമില്ല നരേന്ദ്രന് ബട്ട് യു യു ഹാവ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ യു ആസ് കെയർ അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ ബാലഗോപാലൻ മോർച്ചറിയിൽ ജോസിന്റെ ബോഡി കടത്തിയതിനപ്പുറം എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് സർജൻ ഡോക്ടർ രത്നകുമാരി നിന്റെ ഭാര്യ അവരുടെ മുഖത്തെ ഞാൻ കണ്ട ഭീതി അന്നൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മാറ്റി നിർത്തി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ട ചങ്കിടിപ്പ് അതിനിപ്പോഴും തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അർത്ഥങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബാലഗോപാലൻ സാറേ ഐ വിൽ ഹണ്ട് യു ഡൗ നിന്നെ വേട്ടയാടി പിടിക്കും അനിമൽ അന്ന് നിന്റെ തലയിലിരിക്കുന്ന തൊപ്പി എന്റെ ഭിക്ഷ നിന്റെ ഐ പി എസ് അതിന്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ നക്സലൈറ്റ്സ് ആലഭാരങ്ങൾ ആഴിച്ചു വെപ്പിക്കും നരേന്ദ്രൻ ഓരോന്നോരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതേടാ അതിന് മുമ്പ് എന്റെ തൊപ്പി നീ അഴിച്ചു വെപ്പിക്കുമെങ്കിൽ